Merci Père Yahweh pour ce jour de Yah que tu as fait pour nous, ce jour de Yah de, 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 du 15 octobre 2017. Merci Saint-Esprit d'être toujours là, de nous donner toujours la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Merci pour l'écriture que tu nous as donnée ce jour. Acte 10, verset 31 à 32 et 41 à 42. Je lis, je cite, « Envoie donc quelqu'un à Jopé et fais venir Simon sur, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, le corroyeur, euh, euh, près de la mer. Euh, Dieu l'a ressuscité de, le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. » à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Yahweh nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Fin de citation. Merci Seigneur pour, ce, ce, pour cette parole de ce jour. Euh, de, de Yah, mais béni soit ton Seigneur. Aujourd'hui, notre Seigneur nous enseigne au, su, au sujet du ministre du Christ. Ministre du Christ, qu'est-ce que c'est? À Césarée, capitale romaine de Judée, il y avait, euh, peut-être de Phénicie même, il y avait un centurion, un officier professionnel. Un centurion, c'est un officier professionnel de l'armée romaine qui commandait environ 80 hommes dans cette terre, sur cette terre de Judée, une colonie romaine. Son nom était Cornelius ou bien Corneille. Et il était un homme pieux qui craignait Yahweh avec toute sa maison, ce qui était surprenant quand on sait que les Romains avaient persécuté les chrétiens depuis le premier siècle du temps de Néron jusqu'au quatrième siècle avec l'arrivée de l'empereur Constantin d'Angleterre euh, 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 qui était euh, venu conquérir Rome. Donc, Cornelius avait jeûné et prié Yahweh et un ange lui apparut dans une vision à 15 heures de la journée. Le Seigneur dont lui parla, comme dit l'écriture du jour, verset 31-32. Première partie de cet exposé, l'importance d'un ministre chrétien. Nous avons ici une autre preuve que Abraham n'est pas l'ensemble des, 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 Israël, des Israélites seulement, mais des croyants de toutes les nations. Car le même Yahshua Christ qui répondit à la femme cananéenne qui pleurait, qui pleura devant lui pour qu'il délivra sa fille euh, d'une possession de démons, en lui disant, je cite, je, « je, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Fin de citation dans Matthieu 15, verset 24. C'est le même Yahshua, par l'intermédiaire de l'ange, qui vient vers ce gentil pieux centurion aux Romains, connu comme des païens, en réponse à sa prière et à son aumône, comme... Comme d'ailleurs il avait donc finalement guéri la fille de la cananéenne à cause de, le Christ disait, à cause de sa grande foi. Donc ça c'est une descendante, ce centurion c'est un descendant de Abraham. cette, cette, cette cananéenne était aussi une descendante d'Abraham. Nous sommes descendants d'Abraham à cause de notre foi en Yahweh. La foi de Corneille s'était donc manifestée par la prière et par la charité. C'était certainement quelqu'un qui faisait des dons à la première communauté, la première communauté de, du Christ, c'est-à-dire l'Église de Christ qui était en train de se former euh, 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 autour de lui. L'Église dit au verset 30 qu'il avait gêné et prié, ce qui indique qu'il s'était répandu et qu'il s'était répandu de ses péchés qu'il avait mortifié sa chair, 
par, par ce jeune et qu'il avait mis toute sa confiance en Yahweh. Quel genre de prière ce centurion avait-il adressé à Yahweh pour se, recevoir une telle réponse exceptionnelle par une vision, par un ange Cela avait dû être, de par la nature même du cas, une prière pour une lumière plus complète et, 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 la, une, et la connaissance de la vérité au sujet de cette communauté euh, de, de, du Christ. Ce centurion qui avait entendu certainement parler à travers le travail de Philippe qui était à Césarée et qui, qui ministrait à Césarée, ou, ou, ou par son concitoyen aussi centurion, centurion de la ville de Capernaum, euh, 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 dont la fille avait été ressuscitée, c'était pas sa fille, c'était sa servante, euh, euh, était ressuscitée par le Christ dans Luc 7, verset 2. Ou bien alors de l'enseignement et de la vie de Yahshua et, et, et de sa nouvelle communauté qu'on doit appeler Église. Et, 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 cette communauté qui le reconnaissait, reconnaissait Christ comme son chef, comme son leader. Non, il avait bien pu demander des conseils sur, sur des... Il avait demandé dans sa prière des conseils sur des, les conditions par, euh, particulières d'admission, de son admission dans cette euh, communauté, lui et sa famille. Le centurion avait donc prié pour savoir comment devenir chrétien. Philippe n'était pas encore autorisé certainement à admettre euh, celui qui n'avait pas pris sur lui le signe de l'alliance d'Israël. Parce que euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de gens croyaient qu'il fallait être juif pour devenir chrétien à cette époque-là. Euh, et comme il était un, un gentil, un païen, euh, un païen de nom, parce que les, 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 les juifs ne connaissaient pas cette affaire de la foi, euh, c'était tout simplement l'étiquette. Est-ce, mais est-ce une condition indispensable? Non. Cornelius dit à l'apôtre Pierre euh, son expérience de prière et de vision. Il raconte ça. L'ange n'avait pas été envoyé, notez bien ceci. L'ange n'avait pas euh, envoyé pour qu'il instruise lui-même Corneille euh, pour ce qu'il demandait mais pour le diriger vers un apôtre, un, apôtre, un ministre de l'évangile du Christ qui devait le faire. Car ce ne sont pas les anges, mais les hommes qui sont employés au ministère de la parole, qui est le moyen le plus courant de la connaissance spirituelle et, et de l'augmentation de cette connaissance. Ainsi donc, nous avons quelques exemples. Le nuque africain, euh, fut instruit par Philippe, le même Philippe qui, qui était à, à, à Césarée, Saul, Saul, que nous appelons, qui a été baptisé, Paul, euh, avait été, avait été, euh, 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 avait re été reçu le ministère euh, d'Ananias. Ce qui montre, Ananias était un prophète qui l'avait baptisé euh, par le Saint-Esprit. Ce qui montre l'excellence et l'utilité du ministère et des ministres de l'évangile et quelle dignité est mise sur eux, quel usage faut-il en faire et dans quelle estime ils devraient être les ministres du Christ. Qu'est-ce qu'un ministre chrétien Qu'est-ce qu'un ministre du Christ Un ministre est, est, est littéralement un serviteur. Serviteur. Ministre veut dire serviteur. Mais le mot a pris de nos jours un sens plus large dans les cercles religieux. Aujourd'hui, un ministre chrétien est considéré comme quelqu'un autorisé à diriger les services religieux. Un personnage qui dirige les services de culte, administre une église et organise les mariages, les funérailles. Il est considéré comme un ministre chrétien. Synonyme de ministre euh, 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 c est, ce sont des, des mots comme le clergé, le pasteur et tous ces noms que vous connaissez. Dans les Écritures, le rôle du, du ministre 
dans les Écritures, cependant, je dois dire, le rôle du ministre n'est pas lié à l'octroi d'une licence, ni à l'existence d'un officiel doté d'une certaine autorité. On n'a pas besoin d'aller dans une école de théologie, dans un séminaire, et puis de, de devenir docteur dans cette école pour devenir un ministre. Dans les Écritures, il n'y a pas de cela. Dans Romains 15, verset 16, Paul dit qu'il a été appelé à être, je cite, « un ministre de Yahshua Christ parmi les païens ». Je m'acquitte du, du divin service de l'évangile de Dieu afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Fin de citation. En suivant les traces de Paul ici, toute personne qui désire servir Dieu est de Dieu en, je cite, proclamant l'évangile pour cela. Euh, euh, d'autres pourraient être sanctifiés par le Saint-Esprit par cela euh, 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 fin de citation c'est un, euh, un ministre chrétien en gros, être un serviteur du Christ en fait c'est être un ministre chrétien les églises individuelles il y en a plein de nos jours euh, plusieurs congrégations dont les églises individuelles peuvent définir des rôles plus spécifique pour les ministres et les pasteurs, et les, les prêtres et autres de, 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 de leurs propres églises. Bien que les Écritures indiquent que l'autorité spirituelle du corps local devrait être un homme, dans 1 Timothée 2, verset 12, d'autres rôles de ministère sont disponibles aux hommes et aux femmes. Et, 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 et d'ailleurs, euh, euh, ce, cette citation pour dire les hommes est contestée par d'autres écritures, d'autres euh, la, la parole de Dieu dans d'autres endroits. Dans la plupart des églises non catholiques, un ministre principal est responsable de la plupart, la plupart du temps de la prédication et de la supervision du gouvernement de l'église. Dans le Nouveau Testament, ces hommes sont appelés, sont appelés. Euh, 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 surveillants, anciens, et, et sont appelés euh, pasteurs. Euh, ça, ce de, sont des traductions, mais il y a plusieurs appellations. Dans le, plusieurs d'autres traductions bibliques, ils sont appelés même, ils sont appelés évêques, euh, euh, dans plusieurs, dans Acte 20, verset 28, Tite 1, verset 7, euh, 1 Timothée 3, verset 1 à 2. Ces termes font référence à des ministres, ministres à titre officiel, c'est-à-dire ceux qui ont été appelés, appelés par Yahweh à diriger une église. Il existe des directives strictes, strictes alors, pour ceux qui aspirent, aspirent au poste de surveillance, avec des différents noms dans les traductions bibliques, les noms sont anciens, évêques, pasteurs. Un ancien ou un ministre, doit être, je cite, irréprochable, mari d'une femme, ayant des enfants fidèles, qui ne, voit, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, sain, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Fait de citation. Citation de, un titre, de titre 1, verset 6 à 9. 1 Timothée 3, verset 1 à 7 ajoute que le rôle de surveillant, d'ancien, de, 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 de pasteur est est, euh, euh, entre guillemets, un, un noble, une noble tâche, une noble tâche. En outre, un ministre ne devrait, ne peut, ne devrait pas être un converti récent et doit, je cite, avoir une bonne réputation auprès des étrangers afin qu'il ne tombe pas en disgrâce et dans le piège du diable. Fin de citation. Même dans l'église du premier siècle, et il y en a eu qui s'étaient infiltrés dans l'église 
comme aujourd'hui, se faisant passer pour ministre, mais motivé seulement par l'avidité, par la cupidité et la convoitise. Euh, comme nous le voyons dans 2 Pierre 2, verset 1 à 2 et 19, Matthieu 7, verset 15, acte 20, verset 29. Tous ceux qui se disent ministres chrétiens ne méritent pas ce titre. Yahweh prend de tels imposteurs au sérieux, comme cela est dit dans Jude 1, verset 12 à 13. Un vrai, un vrai ministre chrétien, c'est quelqu'un investi des dons, des dons par Yahweh pour la direction de l'église, comme cela est dit dans 1 Corinthiens 12, verset 28-29. Il a été ordonné par un corps dirigeant et investi de dons similaires, c'est-à-dire d'autres personnes, ou un par le Saint-Esprit, euh, comme lui, euh, euh, l'ont investi. De, comme cela est dit dans Actes 6, verset 6 et 13, euh, 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 13 euh, Actes 13, verset 3 et, 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 3 et, et 2 Timothée. Et il vit selon les Écritures qui définissent son rôle. C'est ça, ministre du Christ. Je cite, je cite, « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains du presbytère. » Fin des citations, dans, citant, citant 1 Timothée 4, verset 14. Il n'est pas, un, 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 un pas ancien ou leader, plus, si il faut le dire plus généralement, parce qu'il a été diplômé d'une école ou, 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 ou par tout autre critère humain. Mais parce que Yahweh l'a appelé, appelé, appelé par la prophétie et le don que Yahweh lui a donné. Et, et, en, et le corps de l'église l'a accepté et a prié pour lui. C'est pour ça que l'apôtre le, 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 Paul parle de l'imposition des mains, de, 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 de magistère. Le ministère de l'évangile, deuxième partie de cet exposé, le ministère de l'évangile. Qu'est-ce que c'est que l'évangile Le mot évangile signifie littéralement bonne nouvelle. Et, et il apparaît 93 fois dans la Bible, euh, exclusivement, exclusivement dans le Nouveau Testament. En grec, c'est le mot engelium, d'où nous obtenons les, de, nos mots français évangile, évangélique, évangéliste. L'évangile, en gros, c'est l'ensemble des écritures, de toutes les écritures. Mais plus précisément, l'évangile est la bonne nouvelle concernant le Christ et la voie du salut. Et pourquoi donc c'est toute l'écriture Parce que Christ est annoncé dans l'Ancien le, le, dans le, dans le, Testament abondamment. Il est annoncé. La clé pour comprendre l'évangile est de savoir pourquoi. Euh, elle est une, euh, pourquoi il est une bonne nouvelle Pour ce faire, nous devons, nous devons commencer par les mauvaises nouvelles. La loi de l'Ancien Testament fut donnée à Israël pendant le temps de Moïse. La loi peut être considérée comme une ligne de mesure. Et le péché est tout ce qui est en deçà du, de la parfaite ligne, euh, 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 en deçà de cette norme. L'exigence vertueuse de la loi est si stricte qu'aucun humain ne pourrait la respecter parfaitement, dans la lettre et dans l'esprit. Malgré notre, notre bonté, notre bonté ou, 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 ou notre méchanceté, les, les uns par rapport aux autres, nous sommes tous dans le même bateau spirituel. Nous avons péché et la punition du péché est la mort, c'est-à-dire... La séparation de Yahweh qui est la source de la vie, comme cela est dit dans Romains 3, verset 23. Afin que nous puissions aller au ciel qui est la demeure, la demeure de Yahweh et le royaume de la vie et de la lumière, le péché doit être en quelque sorte enlevé ou alors payé, il doit être payé quelque part. La loi avait établi que le nettoyage du péché ne peut se faire que par le sacrifice du sang d'une vie innocence, une innocente, comme cela est dit dans Hébreu 9, verset 22. L'évangile implique la mort de Yahshua sur la croix comme ce sacrifice pour le péché afin d'accomplir la juste exigence de la loi. Sous la loi, les sacrifices d'animaux 
était offert année après année comme un rappel du péché et un symbole du sacrifice futur du Christ. Quand le Christ s'est offert au calvaire, ce symbole est devenu une réalité pour tous ceux qui croient. Le travail d'expiation, c'est-à-dire de porter les péchés, comme, comme l'agneau comme euh, le, le, qui porte les péchés, et ce tra travail d'expiation est donc terminé maintenant. Et, et, et c'est cela la bonne nouvelle. L'évangile implique également la résurrection de Yahshua le troisième jour. Il, je cite, a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Je crois que vous savez ce que c'est que justification. C'est notre acceptation par Yahweh comme juste et notre acceptation dans son royaume. Le fait que Yahshua ait vaincu le péché et la mort qui est la peine du péché est une bonne nouvelle. Le fait qu'il offre de partager cette victoire avec nous est la plus grande nouvelle de toutes, comme cela est dit dans Jean 13, verset 19. L'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée ce jour de Yahoo, verset 41-42, est l'endroit où l'apôtre Pierre vient de parler de la résurrection du Christ. Il informe Corneille ou Cornelius euh, 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 des gens à, à qui euh, 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 Yahshua Christ était apparu. Il, il informe au sujet des gens à qui, euh, devant qui Yahshua Christ était apparu après sa résurrection. Pas à la nation en général, car cela n'était pas nécessaire pour établir la vérité de sa résurrection. Il avait cependant apparu à beaucoup de personnes. Il se montra lui-même aux élus de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont mis à part, qui étaient mis à part depuis le début du monde par l'autorité de Dieu à travers, à travers Yahshua Christ. Surtout, il apparut à ses disciples, que nous appelons les chrétiens, y compris dont Pierre lui-même, avec qui il avait mangé et bu. Et en faisant cela, il avait fourni la preuve la plus claire possible qu'il était vraiment ressuscité qu'il n'était pas euh, euh, trompé, que ces, que, que, euh, il, ces gens n'étaient pas trompés par une illu, illusion de l'imagination ou, ou par un fantôme. Le centurion Cornelius avait eu dans l'honneur d'être servi, d'être euh, administré, euh, d'être servi, euh, que, que l'évangile lui soit servi par quelqu'un qui avait vu manger et bu avec le Christ après sa résurrection. Ce choix des apôtres et des ministres revient, revient à Yahweh. Car bien que Dieu soit président, on peut l'appeler président, dans l'élection légitime des ministres, il y a pourtant dans ce lieu une opposition secrète et une mise, une mise en scène entre le choix de Yahweh et les voix des hommes, les uns contre les autres d'habitude dans les, dans les églises. Car les apôtres sont nommés directement par Yahweh et, et l'église est indirectement dirigée par les apôtres et les anciens de l'église. Notre sauveur, avant son ascension, avait chargé les apôtres de prêcher l'évangile au peuple. Plusieurs citations, dont notamment Matthieu 28, verset 19. Et il avait prédit que ces apôtres devraient exécuter cette charge. Ils doivent prêcher non seulement aux Juifs, mais aux gentils, aux, pa aux, païens, aux païens, à toutes les nations du monde entier et à toute créature. Car l'apôtre Pierre semble se référer à la grande commission qui avait été donnée euh, à lui et au reste des apôtres après la résurrection du Christ dans Matthieu 28, verset 19. La prédication de l'évangile est un témoignage pour Christ et entre autres dans cette vérité, qu'il était de toute éternité dans le concile et l'alliance de la grâce, nommé par Yahweh pour avoir tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il est intéressant de noter que Pierre et Paul sont d'accord pour relier ainsi la résurrection à l'assurance que celui qui était ressuscité sera le futur juge de tous les hommes. L'évangile est donc la bonne nouvelle de Yahweh, que Yahweh aime la bonne nouvelle, que Yahweh aime le monde assez pour donner son propre fils unique pour mourir pour notre péché. 
L'évangile est une bonne nouvelle parce que notre salut et notre vie éternelle et notre demeure sont dans le ciel euh, gar, euh, garanti par le Christ. L'Écriture dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Yahshua Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la, par la résurrection de Yahshua Christ d'entre les morts pour une, un héritage qui ne peut euh, ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. » Fait de citation. Citation de 1 Pierre 1, verset 3 à 4. L'évangile est une bonne nouvelle quand nous comprenons que nous ne gagnons pas et ne pouvons pas gagner notre salut par nos propres efforts. L'œuvre de rédemption et de justification est complète, a été complétée, a, a, ayant été terminée sur la croix, comme cela est dit dans Jean 19, 30. Yahshua est la propitiation de nos péchés, celui qui a porté nos péchés à notre place. L'évangile est la bonne nouvelle que nous, qui étions autrefois ennemis de Yahweh, avons été donc réconciliés par le sang du Christ et adoptés dans la famille de Yahweh. L'Écriture dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, fin de citation, 1 Jean 3, verset 1. L'Évangile est la bonne nouvelle. Et je cite, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour 